ఫ్యాబులస్ మూవీ జస్ట్ గో అండ్ వాచ్ అన్ని మంచు శకునములే ఒక ఫ్యామిలీ ట్రెడిషన్స్ కానీ హ్యూమానిటీ ఎలా అయితే మనం చిన్న చిన్న విలువలు అనేవి మర్చిపోతున్నాం అవన్నీ ఏనో అలా కాకుండా మనకి కరెక్ట్గా గుర్తు చేస్తూ నందిని మ్యామ్ స్వప్న సినిమా యాజ్ స్వప్న మ్యామ్ అండ్ ప్రియాంక మ్యామ్ తీసుకొచ్చిన ఫోర్త్ బ్లాక్ బస్టర్ అండి ఇది సో మ్యామ్ వీ హెవ్ డన్ ఇట్ ఇట్స్ అ ఫ్యాబులస్ మూవీ అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ ఫ్యాబులస్ అండి తను ఒక న్యాచురల్ పర్ఫార్మర్ ఎస్పెషలీ మాళవిక అండ్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఫార్చునేట్ బికాస్ అంత పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ మూవీలో సో ఎవ్రీడే మాకు ఎట్లా అంటే ఒక పండగకి వెళ్ళినట్టు ఒక పిక్నిక్ వెళ్ళినట్టు ఉండేది సో అలా ఏం లేదండి ఇప్పుడు అంటే మనం డల్ని చూస్తేనే కదండి తర్వాత మళ్ళీ మనం ఎండను కూడా అప్రిషియేట్ చేసేది సో ఏంటంటే ఎస్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి అదే కదా మూవీలో కూడా చూపించింది కాసేపు ఏడుస్తాం కాసేపు నవ్వుతాం అదే కదా సో ఇట్స్ లైక్ దాట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అండి అసలు ఏ మాత్రం డౌట్ లేకుండా పిల్లలతో సహా వచ్చి తప్పకుండా చూడండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అడిగాను చెప్తాను అన్నా అన్నీ మంచి శకునాలే అన్న సినిమా మాత్రం మంచిగా ఉందన్న చాలా బాగుంది సినిమా మాత్రం సినిమా మాత్రం డైరెక్టర్ తీసిండు చాలా బాగా తీసింది ఆ వైజయంతి మూవీస్ వాళ్ళు ఆ హీరోకి కూడా ఇయ్యడం కూడా కరెక్ట్ ఇచ్చారు చాలా బాగా ఇచ్చారు ఆ హీరో దగ్గట్టు కరెక్ట్ సెట్ అయింది ఒక ఒక సినిమా చూసినా మాత్రం కంపల్సరీ ఏడుస్తారండి బాధపడతారు ఒక ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఒక ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకి ఇలాంటి ఫీలింగ్లు ఒక ఇంట్లో జరుగుతాయి కొన్ని విషయాలు ఇట్లా అరే మన కూడా ఇట్లా జరిగిందని ఒక మనం తలుచుకుంటాం ఎందుకంటే ఒక మన ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక ఒక తమ్ముడు ఉంటాం ఒక అన్నగా ఉంటాం ఒక మన ఒక ఒక రిలేషన్లో మనం ఇంత కష్టపడతాం ఇట్లా ఉంటాం అన్నట్టు ఒక ఫ్యామిలీలో చూపించారు ఈ సినిమా మాత్రం ఒక రేంజ్లో ఉందన్న ఫస్ట్ టైప్ కొద్దిగా స్లో ఉన్న సెకండ్ టైప్ మాత్రం కొత్త ఇచ్చి పడేసింది అన్న డైరెక్టర్కి ఇది ఇది మళ్ళీ హిట్ సినిమా అలా మొదలైన సినిమా ఎట్లా హిట్ అయిందో స్లోగా ఫస్ట్ టైప్లో కూడా అది స్లో వల్ల వెళ్ళి తర్వాత హిట్ అయింది ఆటోమేటిక్ ఈ సినిమా కూడా అట్లానే లేస్తుంది నాకైతే నచ్చింది పేపర్ బాయ్ మా పేపర్ బాయ్ సినిమా నేను ఒక టెన్ టైమ్స్ చూసిండొచ్చు ఆ సినిమా హీరో దగ్గరే నేను వచ్చి ఇలా చూసిన ఆయన యాక్టింగ్ నచ్చి నాకు ఇప్పుడు ఈ సినిమా వచ్చేసిన అల్లా మొదలు అంత మంచి చేకున్నామని ఆ టైటిల్ తగ్గట్టే సినిమా కూడా చాలా బాగుంది ఇట్లాంటి సినిమా ఎవరు మిస్ అవుతుంది ఫ్యామిలీ చిల్డ్రన్స్ పెద్దోళ్ళు అందరు వచ్చి ఎంజాయ్ చేసిపోవాలి ఇలాంటి సినిమా మళ్ళీ రావు చాలా బాగుంది ఎందుకంటే డైరెక్టర్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ మంచి ఆమె ఆమె తీసుకున్న కథ విధానం కూడా బాగా తీసుకుంది పబ్లిక్కి నచ్చేటట్టు తీసుకుందామె చాలా బాగుంది సినిమా మాత్రం నాకైతే నచ్చిందండి సినిమా మాత్రం బాగుంది అట్లా ఉండాలి దా అన్ని మంచి శకునాలే ఆ టైటిల్ తగ్గట్టే సినిమా పెట్టిరాడ అంతేగాని ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్టోరీకి మనం పోల్చుకుంటే అన్ని ఒక తీరా ఉంటాయి దీనికి ఎంత కావాలో అంతే న్యాయం తీసుకుని డైరెక్టర్ దీనికి ఎంత పెట్టాలో అంతే పెట్టింది చాలా బాగుంది నాకైతే నచ్చిందండి సినిమా అయితే లవ్ స్టోరీ బాగుంది ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంది ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది అన్ని ఉన్నాయి ఒక అన్నదమ్ములు అంటే ఉంది అంటే ఒక రిలేషన్షిప్లో ఎట్లా ఉండాలి కానీ చాలా బాగుంది సినిమా మాత్రం రొమాన్స్ ఉంది అన్ని ఉన్నాయి రొమాన్స్ ఉంది క్లాస్ ఉంది మాస్ ఉంది అన్ని ఉన్నాయి చాలా బాగుంది హీరోయిన్ బాగుంది సూపర్ చాలా బాగా చేసింది హీరోయిన్ మాత్రం ఇంత ముందుకి మన నాని సినిమాలో చేసింది ఆమె చాలా బాగా చేసింది ఈ సినిమా కూడా చేసింది చాలా బాగుంది సినిమా మాత్రం హిట్ సినిమా నాకైతే నచ్చింది ఫ్యామిలీ అందరు వచ్చి ఎంజాయ్ చేసిపోతుంది అన్ని మంచి చేకునాలే అండ్ కామెడీ టైమింగ్ బాగుంది ఇట్స్ లైక్ డ్రామా ఎమోషన్స్ అన్ని కలిసి చాలా బాగా వచ్చింది ఐ వాచ్ ఇట్ అగైన్ డెఫినెట్లీ సంతోష్ శోభన్ ఆల్సో వెరీ క్యూట్ లైక్ న్యాచురల్గా యాక్ట్ చేశారు ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్ సంతోష్ శోభన్ కూడా కనెక్ట్ చేస్తున్నాము ఎమోషనల్లీ అండ్ దెన్ ఈవెన్ మాలవిక ఆఫ్ కోర్స్ మాలవిక ఫ్యాన్స్ థ్యాంక్ యూ నిత్యజయ్ మీరు మ్యూజిక్ ఎలా అనిపిస్తుంది పాటలు ఆఫ్ కోర్స్ వెరీ మెలో అండ్ పీస్ఫుల్ అండ్ యూనో వెరీ హార్ట్ఫుల్ కనెక్షన్ థ్యాంక్ యూ కామెడీ ఉందండి ఫర్ మాస్ ఆడియన్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి మూవీలో హైలైట్స్ ట్విస్ట్లు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఫర్ షూర్ నందిని ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ కోర్స్ ద మూవీ వాజ్ నాట్ బోర్ అన్ని సీన్స్ ఎక్కడ బోరింగ్గా లేదు కంటిన్యూస్గా ఇట్స్ వెరీ క్యాచీ సో నందిని డీస్ డైరెక్షన్ ఇస్ ఆల్సో ఆల్వేస్ నైస్ థ్యాంక్ యూ Malavika fans. <laughs> Malavika is <laughs> very... Papa movie is very good. Falana Bhai. Yes. How are you doing? There is a slight twist. There is a little bit of comedy. There is a little bit of type A character. There is a lot of slow-mo. There is a lot of slow-mo. There is a lot of slow-mo. 
ఫాస్ట్ స్లో లైక్ పర్సన్ ప్రకారం ఉంటుంది నాకైతే స్లో లేకుండా బాగుండే నేను ఎక్కువ మూవీస్ చూడలేదు కానీ నాకు నచ్చింది సినిమాలో ఛాన్స్ బాగున్నాయి మేడం నాకైతే నచ్చే చాలా రేటింగ్ తెలియదు బ్రో బట్ మూవీ చాలా బాగుంటుంది గారు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఎప్పుడు డిసప్పాయింట్ చేయలేదు ఇప్పుడు కూడా ఫ్యామిలీ తోటి వచ్చే ఏమంటారు సందర్భాలు చాలా తక్కువ థియేటర్కి ఎందుకంటే కొన్ని కమర్షియల్ సినిమాలు ఉంటాయి కొన్ని లవ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి ఈ మూవీ మాత్రం కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్ స్టోరీ రివ్యూల్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి మీరు కనెక్ట్ అవుతారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అయిన డైరెక్షన్ అయిన నందిని రెడ్డి గారు చాలా బాగా చేసారు కంపల్సరీ థియేటర్కి వచ్చి వాచ్ చేయాలని కోరుకుంటాను ఫైట్స్ ఏం లేవు ఓన్లీ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ స్టోరీ పరంగా వెళ్ళిపోతుంది థ్యాంక్ యూ ఎస్ అన్ని మంచి శకరం లేవు మూవీ యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ టెన్కి వెళ్తామా దీనికి వెళ్దాం అనుకున్నాను బట్ మన తెలుగు మూవీనే కదా ఫస్ట్ దీనికే చూస్తాము ప్లస్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి లైక్ మహానటి లేకపోతే సీతారామము అలా స్వప్న సినిమాస్ నుంచి వచ్చింది కదా నేను ఆ రేంజ్లో లేకపోయినా ఒక కూల్ అండ్ క్లాసిక్గా ఉంటుంది అని నేను అనుకున్నాను కానీ బట్ లిటిల్ డిసప్పాయింటెడ్ బ్రో మూవీ వచ్చేసి హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్ ఎందుకంటే మనకు లైన్ బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు అలవైకుంఠపురంలో లైన్ లాగుంటుంది అనమాట అంటే పిల్లలు మారడము అలవైకుంఠపురంలోనే వేరే సినిమా లైన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సో దీంట్లో ఏంటంటే అబ్బాయి అబ్బాయి మారుతారు ఇంకా వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య జనరేట్ లవ్ ఎలా అవుతుంది ఇంకా క్లైమాక్స్ ఇంకా మీకు అప్పటికే అర్థమైంటుంది లైన్ బాగున్నప్పటికీ ఎగ్జిక్యూషన్ వచ్చేసి పూర్గా ఉంది చెప్పాలంటే అంటే ఏంటంటే మనకు స్లో పేస్ నరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ల్యాగ్ మనకు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అది లేకుండా చాలా బెటర్గా తీసిండొచ్చు మూవీ మరి ఎందుకో మనకు నందిని రెడ్డి గారు అలా మొదలైంది కావచ్చు ఓబేబీ కావచ్చు స్క్రీన్ ప్లే అయితే అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అంటే ఎంగేజ్గా ఉంటుంది ఆ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆ ఎంగేజ్మెంట్ ఇందులో మిస్ అయింది అనమాట ఎస్పెషల్లీ స్క్రీన్ ప్లే విషయంలో సో స్లోగా ఉంటుంది ల్యాగ్ ఉంటుంది సో అదొకటే మైనస్ అనమాట మూవీలో అదే పెద్ద మైనస్ కట్ అన్నౌట్ అయిపోయింది బట్ స్టిల్ మూవీ నేను ఎందుకు యావరేజ్ అంటున్నాను అంటే హీరో హీరో యాక్టింగ్ బాగుంది హీరోయిన్ యాక్టింగ్ బాగుంది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నరేష్ గారు గౌతమ్ గారు మన రావు రమేష్ గారు అందరు యాక్టింగ్ బాగుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది అండ్ అక్కడక్కడ కొన్ని ఎమోషనల్ సీన్స్ వెన్నెల కిషోర్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని కామెడీ సీన్స్ సో ఇవి ప్లస్ పాయింట్స్ అనమాట వీటి కోసం మనం మూవీ వచ్చి చూడొచ్చు వీటినే నేను యావరేజ్ వీటి కోసం నేను యావరేజ్ అంటున్నాను యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు టికెట్ అయితే యాక్చువల్లీ మనకు టూ హండ్రెడ్ ట్యాక్స్తో కలిపితే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థర్టీ అట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఇదే అనుకోండి యా బట్ మీరు చెప్పినట్లు ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ బట్ అంత వర్త్ కాదనిపిస్తుంది వర్త్ కాదు ప్రాబ్లీ రేపు బిచ్చగాడు టూ కొంచెం బెటర్గా ఉంటే ఇంకా సో దానికి వెళ్ళచ్చు అది మనకు రేపు తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే బ్రో సాంగ్ బాగానే ఉంది రెండు సాంగ్స్ బాగానే ఉన్నాయి బట్ ఇంకా చాలా బెటర్గా ఉండొచ్చు ఓకే సాంగ్స్ రెండు సాంగ్స్ నాకు వినేటప్పుడు బాగుంది దాని విజువలైజేషన్ ఇంకా మనకు ఆ కెమెరా వర్క్ ఇంకా చాలా బెటర్గా తీసిండొచ్చు సాంగ్స్ విషయంలో మాత్రం లేదు లేదు అంత అంత మ్యాజికల్ గా మనకేం అనిపించలేదు ఓకే చూస్తున్నప్పుడు ఆ లాగ్ కంటే ఈ మ్యూజిక్ కొంచెం బెటర్ కదా అని మనకు అనిపిస్తుంది అంతే సో అంతే అది విషయం పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి పెద్దవాళ్ళకి ఎవరికి సినిమా నచ్చదన్న అందరూ నెగిటివ్ గానే చెప్తారు అది నమ్మి పిల్లలు మాత్రం వెళ్ళకుండాగానే ఉన్నారు అనుకో ఒక మంచి మూవీ మిస్ అవుతారు ఫస్ట్ పాయింట్ ఎందుకంటే ఈ సినిమాలోకి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ ఒక ఫైట్ లేదు నేను ఒక మాస్ ఎలివేషన్స్ ఏమీ లేవు ఒక కూల్ గా ఒక చిన్న లవ్ స్టోరీ ఎలాగైతే ఉంటుంది అంటే మన అందరి మధ్యలో జరుగుతుంది కదా అదే లవ్ స్టోరీ అని డైరెక్టర్ గారు ఒక విధంగా క్రియేట్ చేసి తెర మీదకి అయితే ఎక్కించారు హీరో హీరోయిన్ కి మధ్యలో కెమిస్ట్రీ అయితే అద్దరిపోయింది ఒక్క లెవెల్ లో ఉంది ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పినా కదా మీ మళ్ళీ మీకు నచ్చుద్ది వాళ్ళు అన్నారు ఆ పెద్దవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళకి ఎవరికి నచ్చదు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ చాలా మంది అన్నారు నాతో కూడా కానీ అది చూసి ఈ టాక్ నమ్మి యూత్ మాత్రం మానేస్తాయి కనుక ఈ సినిమా ఒక నెంబర్ వన్ సినిమాని వదులుకున్నట్టు మీరు అయితే కుర్రోళ్ళు ఫస్ట్ అయితే అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ ఆ హీరో హీరోయిన్ లుక్స్ కానీ వాళ్ళ గ్లామర్ కానీ అద్దరిపోయింది లాస్ట్ మళ్ళీ ఇందులో పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ లాస్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అయితే ఏడిపించారు సాంగ్స్ మాత్రం మామూలుగా లేదు ఇలా కుట్టి అవతల పడిచేసి సాంగ్స్ అయితే వాళ్ళ చిన్న చిన్న అంటే మనకంతా ఒక ఒక గుడ్ లుకింగ్ మనం ఎక్కడ చూడలేని లొకేషన్స్ అయితే వీళ్ళైతే చూపించారు సరే కొత్తగా చాలా మంది కాఫీ షాప్ అన్నది ఇది ఒకటి అయితే
నా రెస్పాన్స్ నేను చెప్పగలుగుతాను ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ నేను అట్లా పక్కన ఇక్కడ నాకు నచ్చింది మూవీ సో ఇట్స్ అ గుడ్ మూవీ అందరు వెళ్ళి చూడాల్సిందే మూవీ ఇంకా యా గ్రేట్ మూవీ ఎవరంటున్నారు తెగనోని చూపించాడు సినిమాలో బ్రహ్మాండంగా ఒక మంచి ఫ్యామిలీతో వచ్చి ఒక మంచి విందు భోజనం చేయొచ్చు అనమాట సెకండ్ హాఫ్లో ఒక ఇరవై నిమిషాలు అయితే మాత్రం మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండి మంచి ఎమోషనల్ చూపించాడు ఈయన సంతోష్ షాబ్ని గారు ఏదో మరి మరో రవితేజ అయిపోయినట్టు ఉన్నారు ఇసలు ఎన్ని సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్నారు హిట్ ఆ ఫట్ట ఏం చోట్ల చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఇంకా కావాలి ఇంకా ఈ రెగ్యులర్ స్టోరీలు అయిపోతున్నాయి కానీ ఇంకొంచెం ప్యాటర్న్ మార్చి వేరే స్టోరీకి వెళ్ళి కొంచెం యాక్షన్ సీన్స్ ఏమైనా ఉంటే బాగున్నాయి ఆయన సినిమాలు అన్ని తక్కువ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా సినిమా అంతా బాగుంది ఈ పక్కన కూడా ఆర్టిస్ట్ ఇందులో మొక్క నల్లి మొక్కలు కావాలని చెప్పింది ఆవిడ ఓకే ఓవరాల్గా సినిమా అయితే బాగుంది మంచి ఫ్యామిలీ సినిమా అనమాట స్టోరీ ఏంటంటే మనకి మామూలుగా ఖుషి సినిమాలో పిల్లలు మారిపోతారు కదా సినిమా కూడా అదే స్టోరీ పిల్లలు మారిపోతారు లాస్ట్ లీవ్లో అవుతుంది ఆ డాక్టర్ మందు తాగేసి ఇంత పేర్లు మార్చేస్తుంది అది వరకు బాగుంది అయితే మనకి తొలి ప్రేమ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి సిస్టర్ ఉంది కదా ఇంకేదో కొంచెం గట్టిగా క్యారెక్టర్ ఉంటే బాగుండు చాలా రోజుల తర్వాత సినిమాలో చేశారు కదా కొంచెం బాగుంటు కొంచెం తక్కువైంది క్యారెక్టర్ అయినా పర్వాలేదు మంచి డైరెక్షన్ ఓకే పర్వాలే సాంగ్స్ బీజం కొంచెం వీక్ యువన్ శంకర్ రాజు గారు కొంచెం డల్ అయ్యింది అదే బీజం ఏం పెద్ద ఏం లేదు కానీ సినిమా ఓవరాల్గా అలా సాఫీగా వెళ్ళిపోయింది పాయిజన్ లాగా స్లో పాయిజన్లో లాస్ట్కి మంచి ఒక ఇరవై నిమిషాలు అయితే మాత్రం ఫ్యామిలీకి అయితే మాత్రం మంచి ఎమోషనల్ ఫీల్ అవుతారు అనమాట అంటే ఒక మంచి విందు భోజనం అందరూ కలిసి ఒక వంట మనిషిని పెట్టుకోకుండా వాళ్ళే వండుకొని భోజనం చేస్తే ఎంత చక్కగా ఉంటుందో ఒక అరిటాకులో అలాగే ఇది కూడా మంచి విందు భోజనం చేశారనమాట ఓకే హిట్ హిట్టే కొట్ట ఇంకా ఇంకా కావాలి హిట్ మనం అనుకోవడం కాదు కానీ ఇంకొంచెం కావాలి ఓకే ఓవరాల్గా అయితే మాత్రం ఫ్లాప్ అయితే కాదు మంచి సినిమా అంతే ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫైట్స్ లేవన్నా సాంగ్స్ ఉన్నాయి అన్న సాంగ్స్ రెండు మూడు ఉన్నాయి అంతే యాక్టింగ్ ఓకే అన్న సంతోష్ శోభన్ అన్న యాక్టింగ్ బాగుంది అది ఒకటే బాగుంది ఇంకేం లేవు సినిమాలో అన్న శకునం అన్నట్టే లేవన్నా మంచి శకునాలు ఏం లేవు వెళ్ళాం యావరేజ్ ఉంది టోటల్ యావరేజ్ ఉంది అన్న సినిమా టోటల్ ఆ మీద బాగాలేదు అన్న ఫ్యామిలీ కనెక్ట్ అన్నట్టు లేదు అంటే యావరేజ్ ఉంది టోటల్ ఓవరాల్ అయితే సినిమా లేదు హైప్తో వచ్చాను అక్కడనే ఉంది హైప్ సంతోషాన్ని అయ్యేసారన్న హిట్ కొడతాడేమో అని అనుకున్నా కొట్టాలి అయిపోయింది యావరేజ్ కొడతాడేమో ఫెయిల్ అని కాదన్న మనం ఫ్యామిలీ సినిమాలు అన్ని ఆస్తి కొట్లాటాలు ఉంటాయి అవే అవే చూపించండి లవ్ స్టోరీ ఎలా ఉంటుంది అన్ని రొటీన్ రొటీన్గా ఉంది కొత్తగా ఏం లేదు మళ్ళీ అన్ని సినిమాలు అన్ని మిక్సే కాదన్న కొంత కవర్ చేస్తే ఈ సినిమా ఓకే కానీ రొటీన్ స్టోరీ ఉంటుంది అన్న ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ కొట్లాటాలు ఎలా ఉంటాయి అలానే ఉంటాయి సేమ్ అవే ఉంటాయి సో ఓవరాల్గా అయితే యావరేజ్ ఉంది కొత్తగా ఏం లేదు మరి అంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఏం లేదు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్న ఓకే ఫ్యామిలీ మన ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఒక ఆసీ కాడికి ఎలా కొట్లాడతారు అన్నట్టు ఉంటుంది కదా అలా యావరేజ్ ఉంది టోటల్ ఇప్పుడు బల్గం సినిమా ఎలా ఉంటుందన్న సింపుల్గా ఎలా ఎట్లా ఇట్లా లైవ్ లాస్ట్ వన్ అవర్ ఎట్లా తీసుకెళ్తాడు అట్లా ఉంటుంది కదా ఇంకా ఇట్లా ఇది ఇట్లా అవుతూనే ఉంటుంది అంతే ఏం లేదు యావరేజ్ సినిమా అప్న సినిమా వాళ్ళకు మీడియం సినిమా వచ్చింది సీతారామ్ తర్వాత కొన్ని సినిమాలు పెద్ద పెద్ద హిట్లు తీసింది కదా ఆమె ఈ సినిమా మీడియం వచ్చింది ఆమె డైరెక్షన్ బాగుంది కానీ రొటీన్ స్టోరీ ఉంది ఈ సినిమా చూస్తే అలా వైకుంఠపురం సినిమా గుర్తికి వచ్చింది ఒక సేమ్ స్టోరీ అదే మెయిన్ ప్లాట్ అదే ఇంకోటి కాఫీ షాప్ గురించి ఉంటుంది అంతే మార్చారు కానీ ఓ రొటీన్ ఉంది అంతే ఉంది హీరో యాక్టింగ్ బాగుంది అందరు బాగానే చేశారు కానీ స్టోరీ కొత్త తీసుకొని ఇంకా స్టోరీ మీద ఫోకస్ పెడితే బాగుంటుంది డైరెక్షన్ చాలా బాగుంది రొటీన్ స్టోరీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఫ్యామిలీ ఒకసారి చూడొచ్చు కానీ రొటీన్ స్టోరీ కొత్తగా ఏం లేదు దీంట్లో నచ్చింది ఇద్దరు లవ్ స్టోరీ బాగా నచ్చింది ఇంకా మంచి తీసుకుంటే లవ్ స్టోరీ బాగుంది లవ్ స్టోరీ కొద్దిగా బాగుంది నచ్చింది సీరియల్ లెక్క ఉంది సినిమా రొటీన్ స్టోరీ రొటీన్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంది నందిన్ రెడ్డి